Hi guys, uh, good morning. Uh, welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel. Ngayong araw guys, ang gagawin po natin is mag-install na po tayo ng half panel board para sa ating ground floor. Bali, yung ating ground floor po ay lalagyan na po natin siya ng uh, breaker or yung ating uh, panel board which is uh, kasama na po doon yung ating uh, MTS or yung manual uh, transfer switch, isang uh, main distribution panel, dalawang uh, panel board para sa circuit uh, breaker ng ating ilaw at saka ng ating mga paksakan. So, meron din tayo guys sa uh, ground floor na heater. So, separate po siya ng uh, breaker. Uh, bali kayo guys, papakita ko muna sa inyo yung mga breaker na ikakabit natin para sa ating uh, ground floor lahat. So, samahan nyo ngayon. Tara. Ito na po lahat ng ating uh, breaker na ikakabit natin sa ating uh, ground floor. So, meron po tayo ditong uh, MTS which is ito yung ating uh, manual transfer switch na para sa ating uh, generator. And then, uh, para sa ating uh, normal power. Kasunod uh, guys, uh, meron po tayo rito uh, ilang branch to? 6 uh, branch na breaker para naman sa ating uh, main distribution panel para sa ating uh, supply sa ating uh, breaker sa ground floor tsaka sa itaas and then ito guys uh, ito naman yung ating uh, panel board para naman sa ating ilaw sa ating saksakan sa ating uh, main at tsaka sa ating uh, freighter so bali guys uh, dalawa po siya ito yung sa unang room natin sa ating uh, room 1 and then itong isa ito naman yung sa ating uh, room 2 itong adalong breaker na to ang supply po niyan is ang manggagaling po rito sa ating uh, main distribution panel so which is andito siya and then guys yung ating MTS so gumagamit po tayo ng uh, manual transfer switch once na nagkaroon tayo ng uh, run out so required guys na maglagay tayo ng uh, MTS lalo, lalo na kapag mga apartment so meron kasi mga borders na masasela nung gusto nila may kuryente so gagawin lang natin so mag-aabang lang po tayo ng MTS dito para kung sakaling uh, magkaroon ng uh, run out kung matagalan man is masusupplyan pa rin natin ng, uh, ng kuryente yung ating buong building so malinaw po tayo dyan bago tayo guys uh, magsimula so ipapakita ko muna sa inyo yung uh, pinakang uh, riser or uh, power riser diagram ng mismong building natin so, ito po yung ating uh, power uh, riser uh, diagram so take note po uh, dito sa ating uh, power riser diagram so service entrance natin So, matik uh, diretso na po siya sa ating uh, manual uh, transfer switch. Bale, yung ating uh, supply is uh, hindi na po siya dumaan ng uh, metro. Kasi yung metro dito is nasa poste na po. So, matik, yung ating linya is papasa na po service entrance. Bababa po ng ating uh, manual transfer switch. Which is, dito sa manual transfer switch is uh, connected po yung ating uh, generator. So, na ito po yung uh, symbol niya, G. So, meron po siyang uh, connection dito. So, mali na po tayo dyan. Uh, mula po rito sa manual transfer switch. So, yung ating linya na ating live tsaka neutral is pumunta po siya sa ating uh, main uh, distribution panel. So, which is, uh, ito po siya, yung uh, breaker natin na isa. Ayan, so, ito po yung uh, magiging uh, main distribution panel natin. So, sa main distribution panel po natin, siya po yung uh, magsusupply ng linya papunta sa ating mga panel board or yung ating mga sub-panel. So, kung mapansin nyo guys, uh, din sa linya natin, bumaba po yung supply natin papunta po sa ating uh, panel board. Bale guys, uh, take note po, yung ating supply, bago po pumasok sa ating panel board is dadaan po siya ng uh, submitter muna. So sa submitter natin, dito po maririding yung kuryente na makukonsumo ng ating border sa loob ng isang buwan bago po siya pumunta ng ating uh, panel board. Which is sa so panel board, dito na po naka-install yung ating mga ilaw, yung ating mga saksakan, tsaka yung ating rep. So, or uh, heater man yan, kung SPU man gagamitin nila. So, bale ang ginawa ko lang dito is sinaparate po natin sa mismong uh, panel board kasi iniisip kasi natin in the future di kasi natin alam kung ano yung mga gagamitin na mga appliances ng ating mga border so ang ginawa lang po natin is uh, for uh, safety na rin so kahit uh, gumamit sila ng mga heavy load dyan so sapat po yung ating uh, panel board na kayang uh, i-provide yung uh, kuryente na kailangan po ng ating mga consumer So, the same as guys, dito sa ating uh, panel board. So, ito guys yung ating uh, first room. So, separate ng breaker. Sa second room natin, the same as lang din guys, uh, dadaan ulit ng submitter. So, okay po yan. And then, uh, dito, sa first, bali guys, uh, itong uh, binanggit ko, is nasa first floor po lang tayo. Now, uh, pagdating natin sa second floor, so, meron po tayong uh, tatlong uh, room dyan. Kung makapansin nyo, yung room natin sa second floor, ito, ito po siya. Ayan. So bali ito yung uh, second floor natin. So na ito guys yung ating uh, second floor plan. Uh, bali dito guys sa second floor is meron po tayong uh, tatlong room. So sa sketch plan natin. So room 3, room 4, tsaka room 5. Which is guys uh, meron po siyang uh, separate breaker ulit. Ayan. So may, meron po siyang uh, panel board. 
na tatlo pa rin sa kada room natin bali second floor na po tayo so, bago po uh, dumalo yung ating supply so dadaan pa rin po siya ng uh, submitter bali ang mangyayari po nito yung ating uh, submitter is ilalagay po natin siya sa mismong uh, pintuan kasi ayaw ng uh, kliente natin na pagsamasamahin so ang gusto ng ating kliente is makikita mismo ng uh, border so, so ibig sabihin guys yung uh, submitter natin is uh, mismong nakalagay siya sa pintuan ng ating uh, unit o room na papapuan ng ating aklete so para uh, wala raw adudahan so yun kalimitan kasi ang mga reklamo ng mga border so gusto nila kasi talaga nakikita yung submitter ng isang uh, unit kaya ang gagawin na lang natin kada room natin so doon po natin ilalagay yung ating uh, submitter submitter po muna bago yung ating mismong panel so malinaw po tayo dyan So ito guys yung ating uh, naging uh, riser uh, diagram so, so mabilis naman po natin maintindihan Gawa ng uh, detalyado naman yung uh, ginawa nating uh, plano para sa ating uh, project So ngayon guys, uh, itong apat na to, itong ating MPS, itong uh, main distribution panel natin, itong ating uh, panel board A, tsaka yung ating uh, panel board B para sa ating uh, ground floor. Ngayon is uh, i-install na po natin lahat yan para yung sa ating uh, ground floor. Guys, uh, sa pag-layout natin, sa uh, papakita ko sa inyo individual kung paano nga ba inilayout yung ating uh, panel board kapag wala pa po siyang uh, plastering. So sa pag-layout ng ating uh, panel board guys, dapat uh, unang-una is uh, meron po tayong uh, coordination sa ating uh, mason baka kasi mamaya yung ating uh, plastering is makapal or uh, manipis so dapat yung ating uh, panel board tulad nito is hindi po dapat siya lulubog or uultaw sa ating uh, plastering so as long as na kaya pa naman natin na uh, ipantay sa ating uh, plastering so gawin natin para yung ating magiging cover is hindi po siya ganun uh, ka lubog or uh, kapitid so dapat yung ating cover is pantay palagi sa ating uh, magiging uh, plastering ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung uh, ginawa kong uh, layout kanina and then ay uh, papakita ko sa inyo in actual kung paano nga ba inilayout yung ating uh, panel board kung sakaling wala pa pong uh, plastering yung mismong ating uh, unit okay so tama nyo muna ako rito so tataling ko lang itong uh, mga panel natin dito So bali guys, ah, ito na yung ah, mismong layout natin dito. Kung makikita nyo, ayan. So tumagos yung ating ah, ano rito, pader. Gawa ng ah, sobrang tigas na. So hindi natin may na mababasag yung ating ah, pader. Bali, madali lang yan. Ang gagawin ko lang mamaya, isahagisan lang natin. So yung ginawa ko kanina guys, ah, kung makikita nyo ito. So yung baba at saka taas natin. Ah, bali, gumamit po tayo rito ng hulog. Binatakong po po siya or ah, nilagyan ko siya ng atamsi. Ito. So makikita nyo ito, ito yung tamsi natin, ayan. So dito guys sa tamsi natin, bali ito na yung uh, magiging uh, kapal ng uh, ating uh, mismong uh, palitada. So ang mangyayari ito guys, uh, yung ating uh, MTS dito, so dito po siya nakalocate yung ating uh, manual uh, transfer switch. So ito, dito ko po siya ilalagay. So ibig sabihin guys, yung ating uh, magiging kapal ng uh, palitada is ganyan po siya kapal. Ayan, kung makikita nyo, so ganito po siya kapal. Bale, yung ating uh, magiging uh, layout, so nakaganyan lang po yung ating uh, panel uh, board para sa ating uh, generator. And then guys, uh, sa likod naman tayo, so yung ating uh, panel, dalawa. Uh, dito sa mismong uh, room 1 natin, uh, in-install yung pinakang uh, main distribution panel natin. So, which is ito. So, dito, dito ko siya ilalagay. Ayan. Sorry. Ayan. Dito tagap ng camera eh. Ayan. So dito po nalagay yung main distribution panel natin. And then yung ating uh, distribution panel po. Para guys sa ating ilaw, sa ating outlet, tsaka sa ating heater. So kung mapapansin nyo guys, uh, simula rito sa ating room 1, yung ating uh, main distribution panel, so ito po yung main distribution panel natin. No? So, siya po yung uh, magbibigay ng uh, supply papunta rito sa ating panel board which is uh, dito nga sabi ko dito nga naka-control o nakahiwalay yung ating mga ilaw, saksakan tsaka yung ating uh, rep so yung position naman po ng ating uh, magiging uh, submitter, so dito ko na po siya ilalagay bali dito sa may pintuan so bago tayo pumasok ng entrance ng ating room is 
makikita agad ng AU pa rito yung submitter so ang gusto kasi ng kliyente natin sabi ko nga kanina yung mga submitter natin is nasa pintuan ng ating uh, unit so ayaw nyo nang kasama-sama para daw uh, makita yung ating uh, konsumo ng, ng ating uh, UU pa rito kung magkano yung uh, mag makukonsumo niya sa loob ng uh, isang buwan uh, bali yung linya yun guys uh, padadaanin ko lang siya sa slab so bago po uh, pumunta So bago po uh, masuplayan itong ating uh, panel board ng linya is uh, dadaan po muna siya ng uh, main distribution panel which is uh, yung linya natin dadaan muna sa ating slab pababaron and then yung magiging uh, load side natin is papunta na po ito sa mismong distribution uh, panel natin so malinaw po tayo dyan and then guys uh, isa pa ron uh, lagi yung matatandaan yung mga posisyon ng ating uh, panel board kung saan nga ba natin siya dapat ilagay so kalimitan kasi ang ating uh, panel board is nakalokit po siya sa likuran ng pintuan and then sa minsan sa kitchen so ang importante rito kapag once tayo nagkaroon ng emergency is mabilis po natin ma-access yung ating panel board or may ibababa po natin yung pinakang main switch natin so malina po tayo dyan. so ganun lang guys yung idea kung saan natin position yung ating mga panel board or yung mga main circuit breaker natin and then dapat yung ating mga circuit breaker dito mga panel board is hindi po dapat natin siya itataas ng pataas kasi once na nagkaroon tayong emergency dyan so kung ang panel board ay nakataas doon nakalagay ay eh, paano naman kung uh, meron tayong emergency so kailangan pa natin humatang tungtungan so dapat yung ating panel board is accessible agad para may turn off natin agad yung ating mismong mga circuit breaker so ganoon lang guys or yung may turn off natin yung pinaka main switch so bali guys agad po yung uh, magiging layout natin Hinulugan ko na siya kanina ng thumb series ito. So, ganito guys yung magiging kapal ng ating uh, plastering o yung palitada natin. So, kapag uh, pinalitadaan yan, yung uh, mismong uh, panel natin, so, sasakto lang po yan dito sa mismong uh, walling natin. So, ibig sabihin, kapag napalitadaan na yan, yung uh, mismong uh, magiging uh, cover natin is sakto lang yan dito. So, kasi yung mga screw ng ating mga panel dito isa ma-exe lang. So, hindi siya ganun kahaba. So, dapat talaga as long as na kaya nating agawin, lalo lalo na kung wala pang aplastering, so, tayo na lang po yung uh, magli na ng ating panel. Kasi, para hindi na rin tayo magka-problema in the future, baka kasi mamaya, ultaw, so, pangit naman tingnan, kung lubog, pangit yung tingnan, baka kasi mamaya, yung screw natin, hindi siya umabot. So, dapat laging pantay. Ay, yung kabilang unit naman natin, so, dito, sakto ng pangako ah. So, bali dito ay wala pa po siyang up, Uh, layout ng ating uh, panel so dito ko is uh, papakita sa inyo kung paano nga ba inilayout yung panel para sa ating uh, installation ng ating uh, panel board sa ating uh, pader so simple lang guys yung uh, gagawin natin dyan uh, gagamit lang tayo dyan ng hulog concrete nail tsaka tamsi so yun lang yung uh, kailangan nating uh, gamit para ma-layout na natin yung ating uh, panel dito so, ito na yung apat na panel na kakasa natin ngayon sa ating ground floor so apat na panel natin ayan so bali yung ano natin, uh, panel board para sa ating ilaw sa kada room is 4 uh, branch lang po siya. And then yung ating uh, main distribution panel, ito, so 6 branch po siya. Gawa ng yung ating uh, panel is, gawa guys yung ating uh, magiging, magiging uh, circuit breaker sa ating uh, building is 5, tsaka isang uh, mismo nga main na. So papangalanan muna natin para hindi kayo malito. So ito mo yung uh, ano natin, MDP. MDP. Or uh, main distribution panel natin. Ito yung uh, panel board natin. Panel board na. Gawin natin A. Ito yung uh, panel board B natin. P, B. Yan. Panel board B. And then ito guys yung ating mismong uh, MTS natin. MTS or yung manual uh, transfer switch natin. Ngayon guys, ipapakita ko muna sa inyo kung paano nga ba mag-layout ng ating uh, panel board para sa ating uh, walling. So, para na rin guys, uh, magkaroon kayo ng idea kung sakaling uh, wala pang uh, plastering yung ating mismong uh, pag-instula ng ating uh, panel board. So, ngayon guys, uh, samahan nyo ako ngayon. So, ito, ang kukuhain kong uh, panel, yung panel board B. Ayan. Kasi ito, para sa ating, ano na to, uh, unang room. So, sama-sama yung tatlo na yan. So, samahan nyo ako ngayon. Tara. So, dito tayo ngayon sa part dito. Uh, yung gagamitin lang po nating uh, tools para mailiot natin yung ating panel board. So, gamit lang tayong hammer, uh, metro, ayan, uh, level bar, 
And then, uh, siyempre, kailangan din natin ng tamse para sa ating nilitingan ng ating panel board. So, ito ang pinakamalaga guys. Uh, ito, hulog. So, kailangan tagan natin ng hulog para uh, makita natin kung gano'ng kakakabal yung aming plastering natin. And then, uh, kailangan din po natin ng pako. Ito, so, kailangan natin siya ng uh, pako. Uh, gagawin ko lang muna, isa papakuhan ko lang muna yung taas at yung baba. Bale, papakita ko sa inyo mamay kung paano ko makukuha yung uh, mismong uh, layout. So, papako ko lang muna siya. Ayan. Apat. So, ito guys, uh, kailangan natin ipako muna. So, ingat lang tayo, baka tayo mahulog. So, tali ko muna yung tampi natin. Ayan. after yung may pako, so yung tamsi natin, uh, ilalagay natin siya rito, so pasok siya rito so madali lang po ito nagkuha ng uh, mismong uh, layout ng ating magiging uh, panel so, and then guys, ang gagawin natin so kung, kung papako ulit ako sa dulo para makuha na natin yung mismong akapal ng ating palitada so, papakuha ko na rin doon so, dito Ayan, so naipa ko natin And then yung tamsi natin kanina So, matak na natin siya rito Kapila Ayan Dito So, itatali ko na rin po So, ito Guys, okay na So, dito po uh, Bali, nilagay ko na siya ng tamsi So, yung ating hulog dito Ayan So yung hulog natin ito, paritigilin muna natin Ayan, so kailangan nakatigil yan para makuha natin yung uh, mismong asukat sa wala sa baba, hanggang dun sa itaas po So dito, uh, tsaka po tayo gagamit ng metro Ayan, so susukatin natin po yung uh, mismong uh, kapal di, ng ating uh, hulog dito sa baba So ito po, susukatin natin So bali yung putok ng ating uh, metro is dito sa tamsi natin tutuwan. So, huwag natin tutulak kasi mababago yung sukat natin. So, kailangan nakalapat lang po siya. So, ito po. Sukatan ko lang. So, ang sukat po niya is 1.5. Ayan. So, 1.5 lang po siya. Dapat, kapag sinukatan sa taas, doon, guys, dapat ah, 1.5 din po. So, sukatan natin dito. So, tingnan natin. So, sober ng konti. So, 1.7. Ngayon, uh, gagawin natin, itutulak natin yung tamsi pa loob. So, medyo makapal pa kasi yan. So, so tutulak ulit natin yung tamsi rito para makuha natin yung katul na sukat. So, da, yung sukat natin sa taas, isa 1.7 pati dito sa baba isa 1.7 na rin yan dahil siguro ng konti para makuha natin mahabulan natin so tingnan natin 1.7 so bali guys uh, pang abot na po uh, 1.7 dito sa baba ayan so 1.7 na po and then yung taas natin kanyang sukat isa 1.7 din so bali nakuha na natin yung uh, layout ng pababa natin so gagawin naman natin is yung taas naman yung kukuhain natin so dito naman tayo sa baba naman so 1.5 yung uh, nakuha natin uh, batak ayan so 1.5 kung dadasig lang natin sya dito so makatal ayan so dito na natin so, 
1.5 dito ay Kata natin So yung guys uh, 1.5 na rin po So pang abot na rin So bali okay na po uh, Ganto guys yung magiging layout natin So gagawin natin naman Is ay tatalin na natin Kukuhain na natin yung layout yan so, uh, na, Lagyan na po natin ito ng tamsi Nahulugan na natin So yung uh, ginawa ko uh, Bali nagpako ako rito Sa dalawa Tatlo Apat And then na uh, kinuha ko yung uh, mismong hulog Nitong ating tamsi Itong nakikita ko yan Tamsi na yan So medyo yung makikita gawa ng uh, mainit so ayun uh, kinuha ko lang yung pantayin nya ito so, tamsi sa baba ayan so sinukot ko siya dito kailangan uh, pantay na pantay yung ating uh, batak ng tamsi papunta rin sa kabila tsaka natin guys uh, susukat yung ating uh, panel board dito ayan so yung panel board natin guys uh, ito so dapat hindi po siya lalagpas dito sa tamsi na inilayout natin so ibig sabihin itong uh, panel board natin yung kanyang uh, ultaw lang sa ating halong black sumabas niyo uh, litaw ng konti kasi yung meron pa tayong uh, plastering sabi ko nga ba so ngayon gagawin lang natin kapag install natin dito so dapat isasakto lang po lang sa tamse ganyan lang siya yan so hindi siya lalabas so kailangan na saktong sakto lang siya dito sa tamse natin na in layout so ganyan lang guys yung idea so after nyan guys ang gagawin natin ay bali magpapahalo na ako ng semento so hinahalo na yung semento natin dito kabila Ayan, yung simento natin na guys na pinapahalo ko na Dapat yung uh, halo natin is uh, binistay So pino po dapat And then dapat isa uh, matapang yung ating halo Para yung ating uh, panel board is mabilis po siyang uh, tumigas Yun lang po ang idea doon So bago tayo magsimula, bago ating hagisan yan Ang gagawin ko muna is uh, hagisan ko muna siya ng uh, tubig Kasi yung ating uh, pinagtiktikan dyan, yung alikabok is Uh, dapat ma-wash out So babasahin natin Para yung ating halo is kapit na kapit po Kasi kapag di natin binasayan Kasi po yung halo natin isang malalaglag Gawa ng uh, maraming alikabok Okay so ngayon babasahin ko muna siya Ayan Para wala yung ating alikabok Ayan Ayan okay na yan So lipat tayo sa kabila So ikakasan natin dito yung Uh, main distribution panel lahat kakasan natin so dito yan masahin natin para malis yung alikabok yes, yung una natin na titirahin yung para sa ating uh, MTS yung MTS natin dito uh, bali sinukata ko na siya kanina Um, nilagyan ko na siya ng layout dito kung alin ito yung bubutasin natin so ginuhitan ko na ito so ito yung bubutasin natin sa gilid para sa ating uh, linya and then sa ilalim para naman sa lusto ng ating generator so titrahin ko na muna siya so yung gagamitin natin bala pala guys sa uh, ito so gamit kayo ng polito drill bit and pabali yung sukat ng bala natin sakto sa uno na PVC yan Masa ko na muna yung mismong uh, NTS natin. Kita niyo lang. So, saksak natin. Ito muna. So, ganda lang tayo. Saglit lang, putas na Itong ilalim So, 3-4 lang na gamitin natin dyan Ito naman Sabi natin na guys, uh, papalitan natin ang bala kasi yung ilalim natin, 3 port yung bagamitin natin So 
Bali, uh, naputas na natin yung para sa ating dadaanan din niya. Yung sa gilid natin, dito dadaan yung linya natin pupunta sa ating main distribution panel. Dito guys, sa ibabaw, ito na yung mismong uh, main line natin na galing sa ating uh, service entrance. At sa ilalim, ito yung papunta sa ating generator. Ayan. So, bali, sa setup po na ito sa ating uh, pinag-tiktikan uh, kanina. So, install ko na yung ating uh, panel. So, bali, kailangan na matapang yung ating halo. Ganyan lang po, halo So, ito, lalagay na natin dito. Ayan. Nung sa naliyaw pa rin kanina yung thumbs, eh, ito. So, dapat po ay hindi lalagpas yung ating nga panel dito. So, dapat sakto lang siya. Ayan. Uh, bali, anin ko lang siya. Uh, pupunoy ko lang ng halo. So, bali guys, uh, ganyan lang po. And then, nagagamit uh, tayo ng level bar para pantay yung ating gawa. So, ayan. So, isa ito yung bubbles natin. Medyo ka pang konti Kapatid So dito kailangan yata sa konti So pasahan nyo lang ng ano, bato Ayan And then dapat yung ating uh, panel So dapat hindi siya lang po sa tamsi So dapat tasakto lang siya Ayan, ikutin natin konti Ayan, so dapat atawid-tawid yung ating uh, panel Para maganda siyang ating nan And guys, uh, kung makikita nyo saktong-sakto yung ating uh, bubbles Ayan So ito, ayan nakalito tamis and then napantay na yung mismo nga panel natin So hahayaan uh, muna natin siyang ganyan uh, Lilipat muna tayo sa ibang uh, room para ikabit naman yung ibang uh, Tawag dito, uh, panel board So after yan, uh, tumis ng konti, so direta dito tayo Ang gawin natin dito, uh, bubutasin ko po muna pala yung panel Tara dito Tapos yung ulit ating panel sa gilid, uh, meron din tayo itong buputasin so, okay na guys, uh, tara let's go install na natin then guys, alagyan muna natin silang amas ng tape Okay, nag-insira rin dito
So kayo guys, ay layout na natin dito. Ayan. So, ganun proseso ulit guys. Ah, uh, susunod natin tamis ng baba. Ayan. So, okay. Pa-hulpon ko. So ayusin lang po natin Yung level sa baba Kailangan sakto lang din So bali guys, uh, okay na uh, yung ating thumbs eh. Ayan, so kailangan lang gumagalaw. Ayan, so sakto sa layout natin. And then yung ating level bar, ayan, kung makikita nyo. Yung bubbles nya is center lang din, saktong sakto po. So nagkabit na natin yung isang panel sa kabila. Isang panel dito, yung ating MTS. And last yung ating uh, main distribution panel na kakabit natin dito. So tara dito guys. And then guys, yung alas na ikakabit na natin, yung ating pinaka uh, main distribution panel. So with this side uh, ito sya. Babali, abubutasin ko na siya sa taas kasi uh, dito na dadaan or bababa yung ating mga linya pagunta sa ating mga sub-panel or yung mga distribution panel natin sa break, distribution panel natin sa kada room. So, meron tayong nga separate na breaker dyan. So, bubutas tayo ito ng lima. So, medyo marami-rami. Ayan. Okay, sa butas na po lahat uh, i-layout na natin siya sa ating uh, panel sa laging ulit natin siya ng tape ayan ayan uh, i-layout na natin siya dito Guys, uh, bali okay na po uh, Nailiot na natin uh, Tatapalan ko na lang ng halo yan Itong ating uh, panel so, Papatigasin ko na siya ng konti Para din siya gumulong mamaya so, Okay na, nailiot na po natin Yung ating uh, main distribution panel So yung bubbles natin, nasa gitna na So ganito lang guys, uh, mag-layout ng ating mga panel So uh, lagi nyo lang tatandaan Dapat yung ating uh, panel board Is hindi po siya lulubog or roll top. So, dapat uh, as long as na kaya naman nating ipantay sa ating palitada, gawin natin para mas maganda yung ating layout ng ating uh, mismo nga panel. Para yung ating cover is sakto-sakto rito sa mismo nga plastering. So, ayan po. Ayan. Uh, ito yung natin. So, saktuhan lang dyan siya. 
mo sa baba, okay na rin. So, bali kayo sa ayong stock ko muna yung ating square box. Uh, bali, dito dadaan yung linya natin para sa ating generator. Ito yung halo natin. halo natin sa rodela. Ano ba ba? Ano 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 So tabingi ay yung ating uh, bubbles. Nan kay sa uh, ubali okay na. Ah, uh, fi, labas lang ng konti kasi. Boss, pasugat na nga ko yung kabila, boss. Ayun. Andito sila, hindi ko kaket. So, abang ako na rito guys ng CBC. So, pasok natin dito. So, 21.7. So, 21.7. So, tayo. So, kami kayo lang PVC cutter. Yan. So, okay na po yan. Uh, Pinakasok po lang yung APVC rito. Yan. So yun guys ang gagawin natin, nahagisan ko na muna yung ating mga panel dito. So ubusin ko na lang yung halo kasi marami pa yung tira. And then guys, uh, by tomorrow, so papakita ko lang sa inyo bukas yung uh, paano magpiping ng mga linya natin. So isa-separate a video ko para mas lalo nyo maintindihan. Ngayon ang ginawa lang natin, sa, pinakita ko sa inyo kung paano mag-install ng mga panel board and then yung paano i-layout siya. So yun lang guys, so, pinakita ko lang sa inyo kung paano nga ba mag-layout ng ating uh, panel board pagdating sa ating uh, project. So, sa mga di pa pala sana kung subscribe, sana kayo sa supportahan yung channel ko, yung click the notification bell para lang i-update sa aking mga bagong mga video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.